Chào mừng quý bạn đến với kênh Phong Thủy Tâm An. Chào bố mẹ tuổi Ất Sửu 1985. Kính chúc quý bạn có nhiều sức khỏe để chào đón con yêu của mình. Nếu quý bạn có kế hoạch sinh con, đừng bỏ qua video này. Hôm nay chúng tôi sẽ giúp các bạn nắm bắt được cuộc sống của cặp vợ chồng tuổi Ất Sửu, hai tuổi này sinh con năm nào hợp. Đầu tiên là hôn nhân giữa vợ chồng Ất Sửu. Nam và nữ mạng sinh năm 1985 tuổi Ất Sửu, tức tuổi con trâu. Thường gọi là hải nội chi ngưu, tức châu trong biển. Mệnh kim hải trung kim nghĩa là vàng trong biển. Trong quan hệ vợ chồng cho thấy vợ chồng bạn không hợp nhau. Không hợp nhau trong tuổi tác sẽ dẫn tới số mệnh hai người không được may mắn, cuộc sống khó khăn chắc trở, có thể gặp những vận hạn trong cuộc đời. Chồng cung càn lấy vợ cung ly sẽ rơi vào cung tuyệt mạng, tuổi vợ chồng phạm tuyệt mệnh có thể dẫn tới tai họa, bệnh tất chết người, khuynh gia bại sản, gia đình ly tán. Xét các yếu tố xung hợp trong hôn nhân cho thấy vợ chồng tuổi Ất Sửu 1985 không hợp nhau cho lắm, quan trọng. Hai bạn cần có ý chí phấn đấu, gìn giữ hạnh phúc, luôn yêu thương, chăm sóc để làm động lực cùng nhau vượt qua mọi trông gai. Ngoài ra các bạn nên sử dụng các phương pháp để hóa giải sự xung khắc, sinh con hợp tuổi là một cách để hỏa giải xung khắc trong gia đình. Sinh con hợp tuổi với bố mẹ còn giúp cho vận mệnh gia đình thuận lợi hơn, con cái phát triển khỏe mạnh, hạnh phúc lớn lên đạt được thành công trong sự nghiệp. Trong video ngày hôm nay chúng tôi sẽ tìm năm sinh thích hợp cho cặp vợ chồng Ất Sửu 1985. Vậy chồng Ất Sửu 1985 vợ Ất Sửu 1985 sinh con năm nào hợp? Để đánh giá được sự xung hợp tuổi con với bố mẹ cần dựa vào các tiêu chí như ngũ hành sinh khắc, thiên can xung hợp và địa chi xung hợp, từ đó sẽ đưa ra kết luận đánh giá chi tiết sự xung hợp giữa các yếu tố. Thông thường con không hợp với cha mẹ được gọi là tiểu hung, cha mẹ không hợp với con là đại hung. Vì vậy cần tránh đại hung, nếu bắt buộc thì chọn tiểu hung, bình thường là không sung và không khác với con, tốt nhất là tương sinh và tương hợp với con. Chồng Ất Sửu 1985 vợ Ất Sửu 1985 sinh con năm 2024. Nam và nữ sinh năm 2024 tuổi Giáp Thìn, tức tuổi con rồng. Thường gọi là phục đầm chi lâm, tức rồng ẩn ở đầm. Mệnh hỏa phúc đăng hỏa nghĩa là lửa ngọn đèn. 30. Năm 2024 có. Niên mệnh con tương khắc với niên mệnh bố mẹ vì hỏa khắc kim. Mệnh con bất lợi cho mệnh bố mẹ. Thiên can của bố mẹ bình hòa với thiên can của con. Địa chi của bố mẹ và địa chi của con phạm tứ hành xung, thìn, tuất, sửu, mùi. Điểm tương hợp của bố và con là 1.5 điểm. Điểm tương hợp của mẹ và con là 1.5 điểm. Năm 2024 là năm có các chỉ số điểm tương hợp giữa ngũ hành, thiên can, địa chi của bố mẹ và con khá thấp, 3 trên 10 điểm. Như vậy, tuổi chồng Ất Sửu 1985 vợ Ất Sửu 1985 không hợp tuổi sinh con năm 2024. Chồng Ất Sửu 1985 vợ Ất Sửu 1985 sinh con năm 2025. Nam và nữ sinh năm 2025 tuổi Ất Tỵ, tức tuổi con rắn thường gọi là xuất huyệt chi xa, tức rắn rời hang. Mệnh hỏa phúc đăng hỏa nghĩa là lửa ngọn đèn. Năm 2025 có Niên mệnh con tương khắc với niên mệnh bố mẹ vì hỏa khắc kim. Mệnh con bất lợi cho mệnh bố mẹ. Thiên can của bố mẹ bình hòa với thiên can của con. Địa chi của bố mẹ và địa chi của con đạt tam hợp, tị, dậu, sửu. Điểm tương hợp của bố và con là 3 điểm. Điểm tương hợp của mẹ và con là 3 điểm. Năm 2025 là năm có các chỉ số điểm tương hợp giữa ngũ hành, thiên can, địa chi của bố mẹ và con ở mức khá tốt, 6 trên 10 điểm. Như vậy, tuổi chồng Ất Sửu 1985 vợ Ất Sửu 1985 hợp tuổi sinh con năm 2025. Chồng Ất Sửu 1985 vợ Ất Sửu 1985 sinh con năm 2026. Nam và nữ sinh năm 2026 tuổi bính ngọ, tức tuổi con ngựa thường gọi là hành lộ chi mã, tức ngựa chạy trên đường. Mệnh thủy thiên hà thủy nghĩa là nước trên trời. Năm 2026 có Niên mệnh bố mẹ tương sinh với niên mệnh con vì kim sinh thủy. Mệnh bố mẹ làm lợi cho mệnh con. Thiên can của bố mẹ bình hòa với thiên can của con. Địa chi của bố mẹ và địa chi của con phạm lục hại, sửu hại ngọ. Điểm tương hợp của bố và con là 3 điểm. Điểm tương hợp của mẹ và con là 3 điểm. Năm 2026 là năm có các chỉ số điểm tương hợp giữa ngũ hành, thiên can, địa chi của bố mẹ và con ở mức khá tốt, 
6 trên 10 điểm. Như vậy, tuổi chồng Ất Sửu 1985 vợ Ất Sửu 1985 hợp tuổi sinh con năm 2026. Chồng Ất Sửu 1985 vợ Ất Sửu 1985 sinh con năm 2027. Nam và nữ sinh năm 2027 tuổi Đinh Mùi, tức tuổi con dê. Thường được gọi là thất quần chi dương tức dê lạc đàn. Mệnh thủy thiên hà thủy nghĩa là nước trên trời. Năm 2027 có. Niên mệnh bố mẹ tương sinh với niên mệnh con vì kim sinh thủy. Mệnh bố mẹ làm lợi cho mệnh con. Thiên can của bố mẹ bình hòa với thiên can của con. Địa chi của bố mẹ và địa chi của con vừa phạm lục sung, sửu sung mùi, phạm tứ hành sung, thìn, tuất, sửu, mùi, lại vừa phạm tương hình, sửu, mùi, tuất chống nhau. Điểm tương hợp của bố và con là 2.5 điểm. Điểm tương hợp của mẹ và con 2.5 điểm. Năm 2027 là năm có các chỉ số điểm tương hợp giữa ngũ hành, thiên can, địa chi của bố mẹ và con ở mức trung bình, 5 trên 10 điểm. Như vậy. Tuổi chồng Ất Sửu 1985 vợ Ất Sửu 1985 có thể sinh con năm 2027. Chồng Ất Sửu 1985 vợ Ất Sửu 1985 sinh con năm 2028. Nam và nữ sinh năm 2028 tuổi Mậu Thân, tức tuổi Con Khỉ. Mệnh thổ, đại trạch thổ nghĩa là đất nền nhà. Năm 2028 có. Niên mệnh con tương sinh với niên mệnh bố mẹ vì thổ sinh kim. Mệnh con làm lợi cho mệnh bố mẹ. Thiên can của bố mẹ bình hòa với thiên can của con. Địa chi của bố mẹ và địa chi của con không xung không hợp nhau. Điểm tương hợp của bố và con là 3 điểm. Điểm tương hợp của mẹ và con là 3 điểm. Năm 2028 là năm có các chỉ số điểm tương hợp giữa ngũ hành, thiên can, địa chi của bố mẹ và con ở mức khá tốt, 6 trên 10 điểm. Như vậy. Tuổi Ất Sửu 1985 vợ Ất Sửu 1985 hợp tuổi sinh con năm 2028. Các năm sinh con hợp nhất với hai bạn là 2007, 6 trên 10 điểm, 2012, 6 trên 10 điểm, 2013, 9 trên 10 điểm, 2017, 6 trên 10 điểm, 2020, 8 trên 10 điểm, 2025, 6 trên 10 điểm, 2026, 6 trên 10 điểm, 2028. 6 trên 10 điểm. Tuy nhiên, con cái là của trời cho, sinh nở vốn là việc tự nhiên, nên trước khi quyết định sinh con, các cặp vợ chồng nên đưa ra những quyết định phù hợp với từng điều kiện, hoàn cảnh của gia đình mình, có như vậy trẻ nhỏ mới được nuôi dưỡng và giáo dục trong điều kiện tốt nhất. Không nên vì năm này là năm đẹp hay hợp tuổi cha mẹ mà quyết định mang thai và sinh nở một cách quá vội vàng. Video đến đây là kết thúc, đừng quên đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi các video tiếp theo của chúng tôi nhé.